，安家人早就知道老太太要去金陵，而且他的这个决定也早就得到了全家人的赞同。在经历过那次几乎灭门的危机之后，劫后余生的安家人便对事业、金钱、地位都失去了兴趣，更希望能够在以后的生活里尽力弥补人生中的缺憾。而对整个安家人来说，安城西的死。自然就是最大的遗憾，而紧随其后的便是叶晨的下落不明。安城西的死已经无法弥补和挽回，而现在唯一能弥补的，便是将叶晨找到。尤其是老爷子的老年痴呆症愈发严重，安家人不希望将来找到叶晨的时候，老爷子已经完全记不得叶晨这个人了。安重秋平日作为安家内务工作的总负责人。已经提前安排手下将金陵万柳山庄买下，同时又协调了朝百名武道高手以及训练有素的保镖，提前前往金陵准备。有这么多高手在万柳山庄层层保护，再加上华夏的治安比美国好上太多，也不存在枪支泛滥的情况，所以对安家人来说，在金陵的安全性整体上也要比美国高出许多。此刻，安重秋便开口说道。妈，这次我陪您和爸先过去，赵楠和悠悠先留在美国，把孩子们的事情安排一下。孩子们安顿好之后，再启程前往金陵跟我们会合。凯峰暂时还不着急启程，美国这边一些业务上的事情，以及董事会的各种事务，还需要凯峰做好安排，所以凯峰最后动身。安老太太对这个安排没有意见。于是便点头说道：“就按重秋的安排来吧。”其他人也都纷纷点头。安重秋这个大哥总是能将家里的各项事务安排得井井有条，所以在家族内部他是很有威信力的。即便是负责整个安家生意的安凯峰，在家族内部事务上也一直对安重秋言听计从。安重秋见大家都没任何异议，便开口问老太太：“妈。”您觉得咱们什么时候动身合适？安老太太不假思索地说道：“晚上就出发吧，睡一觉就到了。我已经请洪天师帮忙看过万柳山庄的风水。洪天师说那里自然环境很好，相比纽约这种大都会，更适合咱们家的老头子休养身体。”安重秋立刻说道：“好的，妈，那我现在就协调飞机，尽快过去。”哦，对了，老太太忽然想起什么，开口说道。有件事情，我犹豫再三，还是要跟你们打个招呼。众人忙道：“妈，您说吧。”老太太环视众人，随后开口道：“这一次去金陵，你们任何人都不得带家眷同往，跟他们说是我的意思。如果他们埋怨我，就让他们埋怨去吧。”安兆南相伴二十年的老婆，竟然是破亲会安插二十多年的卧底，这件事情让老太太极度没有安全感，她也不知道。大儿子安重秋、二儿子安凯峰以及小女儿安悠悠的另一半是否存在同样的隐患？所以这次去往金陵寻找外孙的线索，他不想让任何不稳定因素掺杂其中。安城西毕竟已经去世，如果再因为保密工作不到位牵连了叶晨，他怕自己死后无法向大女儿交代。安重秋、安凯峰以及安悠悠对老太太的担忧也非常理解。他们虽然很信任自己的另一半，但是这种时候谁都不敢把话说得太满。于是安重秋率先表态：“妈，您放心，这次去金陵，我本来也没打算带上老婆和孩子。”安凯峰和安悠悠也都点头附和。成，老太太欣慰地说道：“从今往后，只要破亲会没有灭亡，安家的重大事务都只能由我和老头子以及你们兄妹四人决断。”不到二十四岁的安家子孙不得插手，任何不能绝对信任的外人也都不得插手。众人连连点头。非常时期，老太太的做法得到了众人的一致赞同。此时，老太太又对安重秋说道：“重秋，你跟亚玲联系一下，看看他现在在做些什么。如果他时间和精力允许的话，请他跟我们一起去一趟金陵。眼下除了囡囡之外。”我只信他这一个外姓人，而且他做了这么多年的探长，找人这种事情应该没有人比他更在行。如果他能跟我们一起去的话，应该能帮到我们不少。没问题，安重秋当即说道。
，我一会儿就给老李打个电话，看看他有没有时间。”老太太敦促道：“我要等一会儿了，现在就打。如果亚林人在美国，而且时间没问题的话，你派飞机去接他，晚上我们一起走。”行，安重秋立刻掏出手机。踱步来到窗前，给李亚林打了过去。前段时间，李亚林一直都在叙利亚，他的任务是想办法找出破青会其他的死士驻地。但是，自从叶晨做局，干掉了破青会的建功博欧博军，并且顺利执行复朝计划之后，破青会便进入到了蛰伏期，航运公司的线索也暂时中断。于是，叶晨便给李亚林放了假，让他先回美国陪陪妻女。眼下，李亚林刚回到休斯顿没两天，接到安重秋的电话。他刚按下接听键，便听安重秋问道：“老李，你现在在美国吗？”“在。”李亚林没说自己前段时间出国的事情，随口道：“我在休斯顿。”说着，他好奇地问道：“重秋，你这段时间一直没跟我联系，怎么今天忽然打电话来了？”有什么事情需要我帮忙吗？安重秋也没墨迹，直入正题道：“老李，我妈打算去趟金陵，重新找找我那个大外甥的线索。她想请你跟着一起过去，毕竟找人这种事儿，没人比你更擅长。你看看时间方不方便？”李亚林一听这话，心中有些犯愁。倒不是他不想去金陵，主要是他已经知道了叶晨的身份。也知道安家人要找的叶晨就在金陵定居，可是只要叶晨没点头，那自己就绝对不能泄露他的身份。所以，要是自己跟着安家人一起去了金陵的话，到时候还要装模作样的帮安家人假意寻找叶晨的下落。一想到两位老人寻找外孙心切的模样，他实在是有些于心不忍。安重秋见李亚林迟迟不回答，于是便道：“没事儿，老李。”你要是不方便，也不用为难。没没，李亚林忙道：“我这都退了休了，怎么可能不方便呢？你说什么时间出发吧，我准备准备。”安重秋道：“我妈的意思是今天晚上就从纽约启程。你要是没问题的话，我派飞机去休斯顿接你。”行，李亚林爽快地答应下来，道：“你协调一下飞机，告诉我从休斯顿起飞的时间。”我简单收拾几件衣服就去机场。安重秋感激不已地说道：“太谢谢你了，老李，我这就安排飞机。飞机到休斯顿之后，我第一时间告诉你。”吵挂了电话，李亚林思忖片刻，还是决定提前跟叶晨汇报一下情况。一方面，叶晨是自己的救命恩人；另一方面，叶晨也救了整个安家。这种情况下，理应把情况告诉叶晨。若是叶晨真的不想与安家人相见，也好让他提前做准备。随即，他便给叶晨打去了电话。此时的金陵已是晚上，叶晨一家人正在一楼的客厅看电视。看到李亚林打来电话，叶晨来到院子里才按下接听键。电话那头，李亚林开口道：“叶先生，您大舅请我跟他还有您的外公外婆一起去金陵，目的是为了寻找与您有关的线索。”而且今晚就要出发，我已经答应他了。不知您有什么指示？听到李亚林的叙述，叶晨并没感到惊讶。毕竟前几日自己与洪长庆一起去万柳山庄的时候，就知道外婆一家用不了多久便会出发赶来金陵。于是他便对李亚林说道：“你就正常帮他们调查金陵这边的线索，我都会处理妥当。”不过你得提前跟我通个气，告诉我你都要从哪里着手。李亚林道：“我估计无非就是从您当初读书的学校、您父母出事的地点，以及您父母以前居住的房子着手。当然，金陵所有的孤儿院、福利院也是重中之重，这些不需要我提醒。估计您大舅他们也已经把线索捋得差不多了。”叶晨嗯了一声，道：“这些我都会处理好。”如果还有什么其他的，你提前告诉我就好。李亚林道：“没问题。”随即，叶晨又叮嘱他：“对了，我外公外婆到了之后，一定要确保他们住进万柳山庄中间的那套别墅，并且想办法拖延时间，让他们多待一些日子。”万柳山庄中央的那套别墅有叶晨留下的阵法与回春丹，药力释放至少会持续一个月以上。两位老人在里面住的久一些。
，身体状况也能得到更大的改善。李亚玲不知所以，但还是不假思索地说道：“好的，叶先生，我会注意的。”说完，李亚玲试探性地问他：“叶先生，您真不打算跟他们相认吗？”叶晨淡淡道：“我们只摧毁了破青会的冰山一角，而且……”谁知道破青会在我外公外婆身边到底安插了多少眼线？如果我与他们相认，这件事情一定瞒不过破青会，到时候敌明我暗的优势就没了。我一个人能力有限，届时可能既保护不了我身边的人，也保护不了外公外婆一大家，所以暂时还是不要相认的好。李亚玲感叹道：“您说的对。”安家现在确实还无法排除所有隐患。叶晨无声地叹了口气，开口道：“暂时就按我说的办吧。”好的，叶先生。挂了陈泽街的电话，叶晨立刻给陈泽街打去电话。电话一通，他便用无容置疑的语气说道：“老陈，通知金陵所有知道我是叶家少爷以及叶大师身份的人，从今日起，在任何外人面前。”都要对我的身份绝口不提。陈泽街语气一凛，坚定不移地说道：“好的，少爷，在下这就去办。”随后，叶晨又给苏之瑜打了个电话。电话接通后，苏之瑜在电话那头恭敬说道：“叶先生您好。”叶晨道：“苏小姐，辛苦帮我转达杜阿姨。若是有人前去我父母的老宅打听我的下落，切记不要泄露任何与我有关的信息。”本期视频结束。欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。